说是我们在农村看到这个按照老古规盖房子的呃人，他盖房子的时候最后要上瓦、上梁，上梁之前他要在这个六合的空间里面放鞭炮。这个放鞭炮的目的是使场中那些阴灵、那些邪的东西快速的从场中撤离，无论是鬼呀、啊，无论是动物精怪呀、啊。他怕这个爆炸性的鞭炮炸到他的肉身，他跑掉了，这叫清宅。然后人家老木匠吆喝一声“上梁啦”，咔，一个雷符贴在这个大梁上面，啊，鞭炮噼啦啪啦啪啦啪啦一响，然后雷符咔一贴，然后上梁啦，哈嚓哈嚓哈嚓，大家把那个大梁抬上去，然后把横梁爬上去，把瓦顶盖起来。这在干什么？制造常态，解界，布置场，把天和地这样的一个六合安在了自己的房子里面，使界物显形，使百分之四的物质界安上了百分之九十六的场，形成了一个富物显灵的一个先天充电宝式的能量场。说是这是古代的智慧，《鲁班经》中有关于这些东西的详细记载。可惜我们今天没有一个城市里的见识者，没有一个重视这样的一个工作，只是盖房子，没有盖厂，没有完结厂。说房子里完全是什么消耗结构，不是充电宝，是耗电宝。啊，当然你可以请这个，这个我们本门的这个镇宅府啊，这是最好的。说是你们可以联络我们各地的中心，来请这个牌啊，请这个牌。那么各地中心的牌我都是加持过的啊，都是可用的。那如果是你请了这个镇宅牌回去怎么用呢？啊，那你做完这个以后呢，把这个牌挂在你大门的。呃，上面的正中方，啊，那么有的这个如果是公宇，它上面搞不了，你就放这个左右旁边都可以，因为它顶上没那么高，啊，你是这个呃独立式、半独立式，你就找大门对着的那个正中间，你你的外面的大门对着的，啊，如果是你那个刚好你的那个进楼的大门。和这个外面的大门不是一致的，那你就贴在内大门的中央，就是进去楼里面的大门上方的中央。这个彩色的啊，这面带五行能量的，然后朝外侧啊，四边呃两边你用上不干那个叫大包胶、双面胶，这个粘上去，或者这有一个钉孔，你钉上去都可以。啊，那么这个如果用上它，几乎你做完了以后，所有的邪的东西再也不可能进去你的房子了，啊，当然你这个要友好一下。那么你在做这些事之前，先在家里祷告一下。你没开始做六合结界的时候，没有把这个小金色的六合体放出来的时候，你向这个什么这这个大声招呼，就是家里不该待的。眼睛看不到的好兄弟呀、啊，这个动物灵啊，还是各方的神明啊，不应该待在家里的，请你们都出去，啊，那么我奉这个张老师的命，我要进行解戒，啊，不要伤到你们，啊，一定要做这个工作，就前面祷告，后面释放六合体，做完解戒挂真宅牌。